Hello， 大家好，我是二欢。今天分享的电影是《邻居同居二》。小葵是一个不会被注意的普通女生，但她却和最受欢迎的校草钟胜秘密交往着。小葵很想像普通情侣那样牵钟胜的手，但因为害怕学校发现他们同居被退学，她只能伪装成和钟胜不熟的样子。小葵很有正义感，当从美国转来的林苑吐槽同学不会说英文时，小葵想让林苑明白，在日本应该说日语，但却不小心脱掉了林苑的裤子。What are you doing？ 林苑恼羞成怒，要教训小葵。钟胜拦住了林苑。小葵发现他们彼此认识，林苑竟然是钟胜的表弟。可是林苑突然提出要和钟胜打赌，说如果他赢了比赛，就要带钟胜回美国。小葵这才知道，钟胜向林苑要了美国的大学资料。而让他更吃惊的是，当林苑输掉比赛后，竟然问钟胜是不是因为女朋友才不去美国。小葵以为钟胜会否认，但钟胜却说：“啊，そうだけど。”所有人都很惊讶，小葵也感到意外。然而林苑却跟钟胜说要见他。小葵害怕同居的事会暴露，还好钟胜拒绝了林苑的请求。但林苑仍不死心，他决定凭自己找出钟胜的女朋友。林苑认为钟胜的女友一定是胸大、腿长、学习好的美女，所以他跟各种大胸美女搭讪，判断他们是否是钟胜的女友，可最终却一无所获。林苑知道小葵和钟胜同班，问小葵是否知道钟胜的女友是谁。本当に、本当に知らないし。だよな。お前みたいな女と週に接点あると思えないし。小葵问钟胜为什么让林苑寄美国大学的资料，钟胜解释只是对美国的大学好奇，他不会去美国。小葵放心了，他告诉钟胜他很珍惜他们在一起的日子。钟胜明白小葵的心意，但他却陷入了迷茫。他想成为能够守护小葵的男人，但却不知道该怎样做。小葵不知道钟胜在为他们的未来打算，他只是担心自己会被林苑发现。可林苑还是找到他们的公寓，小葵只好撒谎说自己兼职帮钟胜打扫房间。他拜托林苑不要告诉别人，以免被人误会他和钟胜交往。可林苑却取笑他如此普通，才不会有人误会。林苑刚吐槽完，钟胜便在他面前吻了小葵。こいつは俺の彼女だ。林苑惊呆了，他不相信钟胜会喜欢如此普通的小葵。钟胜为了让林苑知道小葵有多好，他邀请林苑和他们一起住。林苑同意了，但他提出，如果感受不到小葵的好，就会带钟胜回美国，同时又挑衅小葵，说会证明他配不上钟胜。小葵不知道能否改变林苑对他的偏见，虽然没有信心，但他仍为林苑专门准备了美式早餐。林苑感到惊喜，但他没有改变对小葵的看法。仍然在小葵问他想吃鸡肉还是牛肉时，故意刁难说想吃鱼肉。林苑不明白钟胜为什么连和小葵洗碗都会很开心，但渐渐的他却口是心非的喜欢上小葵做的饭，还发现了小葵有很多优点。钟胜将林苑的改变看在眼里，他知道林苑已经接纳了小葵。深夜，林苑发现小葵没有睡。听小葵说，是因为担心不被他认可，所以睡不着。林苑破天荒夸小葵心灵手巧，很会照顾人。但就在小葵感动时，他却吐槽：虽然小葵有优点，但在他眼里只是七十分女人。钟胜觉得林苑的话伤害了小葵，他让林苑搬走。可小葵知道林苑还没有认可他，为了不让林苑带钟胜去美国，他决定向林苑证明自己值得被喜欢。林苑同意和小葵打赌，但却说认可小葵的几率连亿万分之一都不到。小葵知道林苑很固执，但他不打算退缩。这之后，钟胜的哥哥看到钟胜的入学申请，他问钟胜是否想继承林苑父亲的公司。钟胜回答没有这个想法。他解释，虽然还未想好将来成为什么样的人，但为了成为能保护小葵的强大男人，他决定去美国读书。哥哥告诉林苑需要自己继承公司，林苑对自己没有信心，他想赶快带钟胜回美国，
，所以当小葵说，因为他是钟胜的家人，才想和他好好相处时，他将小葵拉进试衣间。お前何本気にしてんだよ。週に報告しよっかな。こいつは俺と仲良くなりたいっていうすっげえ軽い女だ。影院意识到自己做的很过分，而钟胜也发现他们之间出了问题。钟胜去找小葵，安慰他不必非要得到影院的认可，因为他已经认可小葵了。小葵很欣慰，但他不想钟胜被影院带去美国。他仍决定要努力得到林院的认可。小葵买了布丁，跟林院道歉。他以为林院不接受，但却在冰箱里看到林院做的道歉礼物。他们原谅了彼此。林院告诉小葵，因为觉得钟胜比他优秀，所以他想带钟胜回美国继承父亲的公司。林院自卑地认为自己什么都比不上钟胜，但小葵却认为他有很多方面比钟胜优秀。钟胜听到小葵夸林院温柔。林院也因小葵的话而感动，但他却用小葵听不懂的英文表达感谢。Thanks for the compliment。钟胜感受到威胁，他故意当着林院的面亲吻小葵。林院知道钟胜在宣誓主权，他躲进卫生间装作没看见。这之后，学校里都在议论有人看到小葵和钟胜在一起。小葵被女生们追问，钟胜想替小葵解围，但林院先站了出来。そいつが衆の女なわけねえだろ。俺の女だから。林院警告女生们不要再针对小葵，他抱起小葵离开。小葵怕钟胜误会，悄悄和他说对不起，并且当着他的面感谢林院。林院解释，因为担心钟胜被退学才会帮忙。小葵以为钟胜会介意他和林院被当成情侣，可钟胜却表现出不在乎的样子。小葵不知道钟胜在想什么。他只能和林院继续装成情侣，但很快他发现了钟胜的大学申请书。钟胜说要去美国上大学，小葵很难过，他无法想象和钟胜分离四年会怎样。小葵住到了好友家，林院劝他回家，告诉他钟胜因为他一夜未睡。就在小葵犹豫时，他们被拉去做情侣默契游戏，因为全部答错，他们被惩罚在舞台上接吻。就在林院要亲吻小葵时，小葵被戴着头套的钟胜拉走了。钟胜和小葵道歉，解释为了想成为可以保护他的男人，所以才决定去美国。可小葵却反问他：“小葵告诉钟胜无法再和他交往，他没有回家，而是去林院租的房子躲雨。林院怕钟胜担心。”打电话告诉钟胜，小葵和他在一起。钟胜想和小葵通话，影院看出小葵不愿意，他拒绝了钟胜提出来接小葵的请求，说等电车运行后会送小葵回去。但因为特大暴雨，全程电车停运，小葵不得不借宿在林院家。影院虽然嘴上说不会对小葵做什么，但看到小葵换上他的衣服，他却看呆了。而钟胜突然有了危机感。他打电话问林院，小葵现在在他心里是多少分？百点だ。もっと美人で、スタイルが良くて。钟胜觉得林院在辩解，他认为林院喜欢上了小葵。钟胜害怕小葵被抢走，他冒着大雨赶去找小葵。然而小葵不知道钟胜有多害怕失去他，更没有察觉到林院已经悄悄对他动心了。而林院明知道小葵心里有钟胜，但仍无法自拔地喜欢上他。他想偷偷亲吻小葵，小葵却被门铃声惊醒了。钟胜发现了他们的异样。第二天，他质问林院对小葵做了什么，林院赌气说他亲了小葵。钟胜和他打起来。当他们把所有怨气消耗殆尽，钟胜终于卸下他的伪装，承认自己从林院来了以后便感到不安。因为他一直把林院当对手，然而林院却说自己根本赢不了钟胜，因为他发现小葵的眼里只有钟胜。林院决定不再逃避，努力得到父亲的认可，继承公司。他鼓励钟胜不要再逃避小葵，而就在他们和解后，小葵却被大家网暴了。
，所有人都收到了骂小葵脚踩两条船的短信。女生们因为嫉妒，故意欺负小葵。就在小葵要摔倒时，钟胜抱住了她。所有人都很惊讶，小葵也没想到钟胜会承认他们的关系。就在大家认为小葵真的脚踩两条船时，明院澄清他和小葵交往是假的，他也终于承认。你是不是老岳？难道得受给没得？啊，もう百点満点なんだよ。小葵终于得到了林院的认可，钟胜也跟他告白。小葵和钟胜和好如初。钟胜说他现在没有自信去美国了，因为他明白自己无法忍受和小葵分开。小葵知道钟胜终于和他心意相通，他们也终于可以光明正大的牵手了。而林苑虽然喜欢小葵，但他更希望看到小葵幸福的样子。最后，别忘了点赞支持一下。感谢观看，咱们下期见。